എല്ലാവർക്കും എസ് ആർ വേൾഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്രവാസികളുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് പ്രവാസികളെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിസ എക്സ്പയർ ആയിട്ടും ഗർഭിണികളായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പോകുന്നതിന് വേണ്ടി വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് നാമൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ വാർത്ത കേട്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ചതും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്ഥാനത്താവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളവർ എംബസിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മന്ത്രിമാരുടെ സ്വന്തക്കാർ മറ്റു പല കേസുകളിലും കുടുങ്ങിയവരൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളിൽ മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം തിരികെ കയറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആദ്യമായി തന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് പോയ വിഷയത്തിൽ ദുബായിൽ സാമ്പത്തികമായ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ ദുബായിൽ നിന്ന് കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാം കേട്ട വാർത്തകൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഖത്തറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോവേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവേണ്ടത് യാത്രക്കാരുൾപ്പെടെ എയർപോർട്ടിൽ ഖത്തർ സമയം പതിനൊന്നര മണിക്ക് എത്തുകയും നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ അവിടെ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്ത് അവസാനം ഖത്തർ സമയം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണി സമയത്താണ് അവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആ വിവരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി എംബസിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നാളത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെറിയൊരു മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പല ആളുകളും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഗർഭിണികൾ അത്തരമൊരു വല്ലാത്തൊരു മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു ആ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ആ യാത്രക്കാർ ഖത്തർ ദോഹ അഹമ്മദ് എയർപോർട്ടിൽ കഴിച്ചു കൂടിയത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഖത്തറിലെ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം അവർ ഇതിലും ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖത്തറിലെ ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മൂലകളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വരാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള കത്തരി പൗരന്മാരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ദൗത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഭരണകൂടം ഒരു പൗര പൗരന്മാരോട് ഒരു ജനതയോട് ചെയ്യേണ്ട പരിപൂർണമായ കർത്തവ്യമാണ് ഖത്തറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖത്തറ് ഇന്ത്യയെയും അങ്ങനെയാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഫീ ഹാൻഡിലിംഗ് ചാർജ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടാക്സുകൾ എല്ലാം ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീടാണ് ഖത്തർ എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അമിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഇത്തരം ഒരു ദുർഘടമായ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിട്ട് ഓമന പേരൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാർത്ത ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ പല ആളുകളും ചില ആളുകൾ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കണ്ടു എട്ടായിരം ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസിന് പതിനെട്ടായിരം വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നാവട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാവട്ടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാവട്ടെ മുംബൈയിൽ നിന്നാവട്ടെ ദില്ലിയിൽ നിന്നാവട്ടെ കാലിയായിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പല ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാർഗോ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നഗ്നമായ സത്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ദോഹയിലേക്ക് വന്ന് ദോഹയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഫ്ലൈറ്റിൽ വിമാനത്തിൽ ഇവർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കാർഗോ സാധനങ്ങൾ പണം വാങ്ങി കാർഗോ ഒന്നും ഫ്രീ സർവീസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും എണ്ണക്കാരെയാണ് അപ്പോൾ കാർഗോ സാധനങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് അത്യാവശ്യം കാർഗോ സാധനങ്ങൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാലെ ആയിട്ടൊന്നല്ല ഒരു പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പോഴേ ഡബിൾ ചാർജ് വ
ഇരുപതെല്ലാം മുപ്പതിനായിരം എല്ലാം അമ്പതിനായിരവും കൊടുത്തു പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനോര മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാലക്കാട് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കാട് സ്വദേശി വിജയകുമാർ ഈ സമയത്തും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാർ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അബുദാബി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ടെർമിനൽ ടു രണ്ടാം രണ്ടാം ടെർമിനലിന് മുമ്പിൽ കരയുന്ന വളരെ അതിദയനീയമായ രംഗമായിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു മക്കളില്ല വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനില്ല തൻ്റെ താങ്ങും തണലുമായി നിന്നിരുന്ന ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഹൃദയഘാതം മൂലം മൂലം മരിച്ചിട്ട് ആ ഭാര്യക്ക് ഒരു അന്ത്യ ചുംബനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എംബസിയോടും നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീ എയർ ഇന്ത്യയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും അദ്ദേഹം കേഴുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞു ഭാര്യ മരിച്ച വാർത്ത അറിഞ്ഞു അമ്മ കാരണം മാറുമില്ല അമ്മയ്ക്കും അസുഖം ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള വളരെ സങ്കട സങ്കടത്തിലാണ് വിജയകുമാർ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ നോർമൽ ഫോർമാലിറ്റിയിൽ ഫോം വിളിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു നിലക്ക് മറുപടിയിൽ അവസാനം അബുദാബി ദുബായിൽ പോയിട്ട് എംബസിയിൽ പോകുന്നു എംബസിയിൽ പോയതിന് ശേഷവും അവർ കൈമലർത്തുന്നു പരിഗണിച്ചില്ല മാനുഷികമായ പരിഗണന പോലും നൽകിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു സമാശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് പോലും എംബസിയുടെ ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായ വാർത്ത അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായിട്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വരികയാണ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം എംബസിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എയർ ഇന്ത്യയുടെ ആൾക്കാരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ പ്രിയതമയുടെ തൻ്റെ മക്കളില്ലാത്ത ഒരു അമ്മയുടെ കൂടെ മാത്രം ജീവിക്കുന്നു തൻ്റെ പ്രിയതമയുടെ ആ ശരീരത്തിൽ അന്ത്യചുംബനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നിൽ കീഴുന്ന അതിദാരുണമായ സംഭവങ്ങളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖത്തറിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകം മരിച്ചു മകം മരിച്ച സങ്കടത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മൂന്ന് നാട്ടിൽ പോകണം കാരണം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല പക്ഷേ ആരോട് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മറുപടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും എത്ര പേര് അനർഹരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആ എന്ത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിലാണ് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഭരണ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുടെയും മറ്റോ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അനർഹമായ രീതിയിലാണ് നാം ടിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ആ കണ്ണുനീർ വീണ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ഒരു കാര്യം ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ടിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്തുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കരയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വല്ല വഴിയും വന്നു വിട്ടാൽ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു തീരേണ്ടത് അനുഭവിച്ചു തീർക്കേണ്ടി വരും അധികാരികളോടും പറയാനുള്ളത് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കുമോ അർഹതപ്പെട്ടവർ പോകട്ടെ ഒരുപാട് പേർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നാം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പം റൂമുണ്ടായെങ്കിലും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മരിച്ചിട്ട് അന്ത്യ ചുംബനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കേഴുമ്പോൾ അവരൊന്ന് പോകട്ടെ നാട്ടിലോട്ട് ഈ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് തീരും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ തീരും വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രവാസികളാകും കാരണം നമ്മുടെ മന മനസ്സും നമ്മുടെ ബ്ലഡും നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരവും ഈ പ്രവാസ മണ്ണിനോട് നമ്മുടെ പിറന്ന മണ്ണിനേക്കാൾ ഇടപഴകി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നാം ഒരുപാട് തവണ ഇതിനു മുമ്പും പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുവൈത്ത് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് ലോകം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ ഒലഞ്ഞപ്പോഴും പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പേര് നാടിലേക്ക് കൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീണ്ടും പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വിളിച്ച ഗൾഫിലെ മണ്ണാണ് നമ്മോട് നമുക്കിത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളുമായി അത്രമാത്രം ആത്മബന്ധമുള്ള നമ
അനർഹർ പോകട്ടെ അനർഹർ ഒരു നിലക്കും ഈ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും എത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്തെങ്കിലും അനർഹരെ തിരികെ കയറ്റാനെന്ന ആ വൃത്തികെട്ട മനസ്സുകൾ മാറ്റി വെക്കണമേ എന്ന അപേക്ഷയോടുകൂടി ശ്രമിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം